নিশ্চয় সোফিয়া সম্পর্কে আপনারা জেনেছেন যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দু হাজার সালে উদ্ভাবিত হয় ডেভিড হ্যান্সন নামক একজন উদ্ভাবক তিনি দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করার পরে মানুষের আকৃতির একটি রোবট তিনি তৈরি করেছেন এই রোবট নিয়ে এখন বিশ্বব্যাপী জল্পনা কল্পনা যে এই সোফিয়ারা যেটা আসলে মেশিন যেহেতু আপনি একদিনে অন্তত এক লক্ষ মেশিন উৎপাদন করার সক্ষমতা রাখেন যেভাবে একটি মোবাইল উৎপাদন হয় যে আইফোন কিংবা অন্যান্য স্যামসাং দিনে কয়েক লক্ষ পিস তৈরি করা সম্ভব সুতরাং সোফিয়ার মতো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ওয়ালা রোবট দিনে মাসে কয়েক লক্ষ কয়েক কোটি উৎপাদন করা সম্ভব যদি এটি মেশিন ভিত্তিক উৎপাদন করা হয় এই সোফিয়ারা একসময় মানব জগতের সব কিছু নিয়ন্ত্রণে নেবে কিনা এবং মানুষের কাজ সব নিয়ন্ত্রণে নেবে কিনা এটা নিয়ে ভয় এটি নিয়ে ভয় যেমন আপনাদের কারো কারো মনে উদ্ভাবিত হয়েছে বিশ্বের নানান গবেষক এবং বড় বড় রথী মহারথীদের মনেও কিন্তু উদ্ভাবিত হয়েছে it's unlikely that we will remain in charge of the planet. Exterminate. Exterminate. Sophia. <laughs> Relax. এলেন মস্ক শুনছিলেন বিশ্বের বিখ্যাত যে মোটর উৎপাদন কোম্পানি টেসলা এটা টেসলার গাড়ি আমরা এখনও আমাদের দেশে হয়তো খুব বেশি আসেনি তবে এটা সৌর শক্তি এবং সোলার এনার্জি ব্যবহার করে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির গাড়ি যে নির্মাণ করা হয় সেটার উদ্ভাবক সেটা সিইও এলেন মাস্ক বলছেন যে আসলে আমাদের খুব বেশি এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক না এবং এদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখাটা মানব জাতির জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিতে পারে Um, so we need to be very careful with the artificial intelligence. Why? We are summoning the demon. Absolutely would not kill anyone. And it upsets me that people would think I could do such a thing. Aki kotha bole chilen. বর্তমান বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী জীবিত কিংবদন্তি দ্বারা হয় স্টিফেন হকিংস যিনি আসলে তার শুধুমাত্র ব্রেনটুকু চালু আছে শরীরের অন্য কোথাও সেভাবে কাজ করে না এবং তিনি কথাও বলতে পারেন না তিনি যেটা ভাবেন তার মাথার ভাবনাটা কম্পিউটারের মাধ্যমে স্ক্রিনের সামনে আসে এবং সেটা দিয়ে একটা শব্দের উৎপাদনের মাধ্যমে তিনি কথা বলেন তার যে স্ক্রিনের মাথার ব্রেন থেকে যে ভাবনা তার চিন্তা ভাবনা সেগুলো যে স্ক্রিনে আসছে টেলিভি অন্য অন্য তার সাথে তার শরীরের সাথে লাগানো যে যন্ত্র দিয়ে সেই স্ক্রিনের যন্ত্রের ভাষায় তিনি হুঁশিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন যে না আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি আপনার সেই আগের ভিডিওতে দেখেছেন যে মানুষের যে ইন্টেলিজেন্স মানুষের যে বুদ্ধিমত্তা সেটা হচ্ছে ন্যাচারাল ইন্টেলিজেন্স আর এই যে রোবট কিংবা অন্য অন্য গবেষণালব্ধ যেসব ইন্টেলিজেন্স মানুষ তৈরি করছে সেটাকে বলা হয় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তো এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স একসময় পৃথিবীর মানব জাতিকে হুমকির মুখে ফেলে দিতে পারে এবং চ্যালেঞ্জ করতে পারে মানব জাতির যে না বুদ্ধিমত্তা এবং কার্যক্রম সেটা তিনি সাবধান করে দিয়েছেন and redesign itself at an ever-increasing rate to a limited by slow biological evolution couldn't compete and would be superseded. তো এই স্টিফেন হকিংসের সাবধান বাণের প্রেক্ষিতে অনেকেই বিষয়টা একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছেন একেবারেই ভাবছেন যে না হলেও হতে পারে আমার মতো আমার মতো যারা স্বল্প বিদ্যায় যাদের ভরসা আছে কিংবা আমি স্টিফেন হকিংসকেও বিশ্বাস করি দারুণভাবে কারণ হচ্ছে তার যে জাগতিক মহাজাগতিক যে সব বর্ণনা এবং তার যে বিশ্লেষণ সে তার অনেকখানি বিশ্ব খণ্ডন করতে পারেনি এখনও পর্যন্ত সুতরাং স্টিফেন হকিংসের কথা মতো আমি একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং নিয়ে ঘাটাঘাটি করার চেষ্টা করতে যে দেখি যে না অনেক আগে থেকেই মানুষ এসব বিষয় নিয়ে কথা বলা শুরু করছে যেমন একজন বিখ্যাত পদার্থবিক আছে ওনার নাম হচ্ছে মাইশিও কাকু তিনি বিগ থিঙ্ক নামে একটি উদ্যোগের মাধ্যমে পৃথিবীর নানান জটিল বিষয়ের ধারণার বিশ্লেষণ দেন তিনি বলার চেষ্টা করছেন যে হ্যাঁ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সরা এখন যে পর্যায়ে আছে আগামী একশো বছরের মধ্যে অনেক বেশি পর্যায়ে চলে যাবে এখন যে পর্যায়ে আছে অর্থাৎ এই রোবটগুলো তারা হয়তো আরও বিশ ত্রিশ বছর পরে আরও একটু বেশি হবে অর্থাৎ কুকুর বিড়ালের চেয়েও বুদ্ধিমান সম্পন্ন হবে আর কি তবে তিনি বলছেন যে এমন ধারণা আছে এই শতাব্দীর শেষে অর্থাৎ এই দু হাজার শতাব্দীর দু হাজার নিরানব্বই সালের দিকে কিংবা তিন হাজার সালের মধ্যে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সগুলো বানরের মতোই বুদ্ধি সম্পন্ন হবে এবং তখন হবে আসল বিপদ I'm just as smart as you. 
In fact, I could be even smarter if I put a few more chips in my brain. কেন হবে আসল বিপদ কারণ হচ্ছে বানর বুদ্ধিমত্তা কিন্তু মানুষের বুদ্ধিমত্তার প্রায় কাছাকাছি এই এরা নিজে ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে কোনো রকম বিপদে পড়লে সেখান থেকে কিভাবে উতরে আসা যায় সেটার ব্যবস্থা নিতে পারে তো এই ধরনের বুদ্ধিমত্তার পর্যায়ে যদি নিয়ে যাওয়া হয় এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ সোফিয়ার মতো রোবটগুলোকে তখন একটা চিন্তার বিষয় হতে পারে তবে তিনি বলছেন তবে তিনি এটাও বলছেন যে কেউ কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলছে যে আপনারা নিশ্চয়ই অনেক সিনেমা দেখেছেন যেমন আমি বলছি টার্মিনেটার টুর কথা বলছি যে না সেখানে আর্ডল সোয়াজ নেগার একজন মহাকাশ থেকে প্রেরিত ইন্টেলিজেন্ট এজেন্ট হিসেবে কাজ করে আরেকজন ইন্টেলিজেন্ট এজেন্টের সাথে যুদ্ধ করে আপনার সেই আরেকটা সিনেমা আছে যে ম্যাট্রিক্স দেখেছেন নিশ্চয়ই ম্যাট্রিক্সেও নানানভাবে বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে না বাইরে থেকে মানুষ এলিয়েন জগৎ থেকে মানুষ পাঠানো হয় এবং মানুষের পৃথিবীতেও যেসব মানুষ আছে তাদেরও ক্লোন অর্থাৎ তারাও কোনো একটা জায়গা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত সেই জায়গায় নিয়ন্ত্রণের প্রেক্ষিতেই মানুষ আসলে বাহ্যিকভাবে দুনিয়াতে নানান রকম কাজ কারবার করে এবং সেই জায়গায় প্রত্যেকটা মানুষের কোলো ক্লোন আছে একটা নকল মানুষ আছে তো এই ধরনের একটা ধারণার প্রেক্ষিতেই এই ম্যাট্রিক্স সিনেমাটা বেশ বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত হয় এর বাইরেও কিন্তু আরও অনেক সিনেমা আছে আপনি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড এবং হলিউডের যত সিনেমা দেখবেন সেখানে কিন্তু দেখবেন যে না এলিয়েনের সাথে ফাইট করে অর্থাৎ অন্য বিশ্বের থেকে আগাত একজন এলিয়েন কিংবা অন্য একটা জীবের সাথে মানুষ ফাইট করে এবং তারা ভয় পায় যে না এই বিশ্বটাকে তারা দখল করবে কি না ধ্বংস করবে কি না এই সিরিজের এই সিনেমার সিরিজের আরও অনেক সিনেমা আছে যেখানে এই রোবটের সাথে ফাইট করার বিষয়গুলো আছে সুতরাং এই ধারণাটা এবং এই ভয়টা নতুন নয় এটা শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকে অর্থাৎ এই রোবটের সাথে যে মানুষ সভ্যতার ফাইট যুদ্ধ সেই ধারণা শুরু হয়েছে অনেক আগে দ্য রোবট রিভলস নামে একটা মঞ্চ নাটক হয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম প্লে করা হয় উনিশশো সালে অর্থাৎ আজকে যদি দু হাজার সালের শেষ হয় অর্থাৎ দু সালের প্রায় শুরু হবে তাহলে প্রায় একশো বছর আটানব্বই বছর আগে কিন্তু এটা নিয়ে মঞ্চ নাটক হয়েছে যেটার ছবি আপনারা দেখছেন যে যেখানে রোবটের সাথে যুদ্ধ করছে মানুষ তার সেই সময় কিন্তু এত কিছু হয়নি কম্পিউটার কিংবা অন্যান্য যন্ত্রাংশ হয়নি শুধুমাত্র ক্যালকুলেটার জাতীয় একটা পদার্থ নিয়ে আবিষ্কৃত হয়েছে হয়তো সেখানে অর্থাৎ যেই হিসাব করার জন্য দস্তাবেজ করার জন্য অ্যাকাউন্টস মেনটেন করার জন্য পাঁচজন মানুষ থাকতো সেখানে দেখাচ্ছে একজন একটা ক্যালকুলেটার দিয়ে অনেক কাজই করা যাচ্ছে এরপরে আসলো হলো যে কম্পিউটার একশো জন মানুষের জায়গায় হয়তো একটা কম্পিউটার একজন মানুষ চালালে সে একশো জন মানুষের কাজ করছে তো সেই হিসেবে মানব সভ্যতার সবসময় একটা ভয় যে এই রোবট মানুষের কাজ নিয়ে নেবে কি না রোবট মানুষকে বেকার করবে কি না হ্যাঁ এই ভয়ের মধ্য দিয়েই কিন্তু বিশ্ব এত দূর পর্যন্ত এসেছে এবং এখন যে ভয় হচ্ছে গত কয়েক দশক ধরে অর্থাৎ দশ পনেরো বিশ তিরিশ বছর ধরে একটা ভয় ঢুকেছে যে রোবট মানুষকে ছাপিয়ে যাবে কি না এই কম্পিউটার মানুষকে ছাপিয়ে যাবে কি না এই সেই বিতর্কে নিয়েই কিন্তু এই আলোচনা এবং সেখানে এই যে এলন মাস্কের মতো একজন উদ্ভাবক বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংস তারা কিন্তু বলছেন যে না এইটা মানব সভ্যতার কে উচিত একটা জায়গায় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা অর্থাৎ যারা রোবট বিদ্রোহী বলে একটা গ্রুপ আছে মেশিন বিদ্রোহী মেশিন রিভোল্ট বিদ্রোহী তারা চায় যে এটাকে বিজ্ঞানের একেবারে শেষ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া তাদের যতটুকু সমর্থ আছে সেই সমর্থ দিয়ে এর সর্বোচ্চ বের করে আনার চেষ্টা করে আর একটা গ্রুপ আছে যে না তোমার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু তুমি রাখো এবং এটা নিয়ে বেশি ঘাটাঘাটি করো না এটা নিয়ে বেশি উন্মুক্ত করো না এই দুই ধারার মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে তো যারা এলেন মাস্ক এবং স্টিফেন হকিংসের মতো মানুষরা বিশ্বাস করেন যে না এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ সোফিয়াদেরকে নিয়ে গবেষণা একটা নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত কিন্তু যিনি এই সোফিয়ার উদ্ভাবক হ্যানসেন ডেভিড হ্যানসেন হ্যানসেন রোবটিক্সের মালিক তারা তাদের মতো উদ্ভাবকরা তাদেরকে বলা হয় বিদ্রোহী বলা হয় টেকনোলজির বিদ্রোহী তারা কিন্তু এটাকে কোনো একটা জায়গায় আটকে রাখতে নারাজ এবং তারা এটা নিয়ে গবেষণা করছেন আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে এই ধরনের আরো একটা বিতর্ক এসেছিল যখন মানব সভ্যতার 
মানুষের নকল মানুষ তৈরি করার জন্য অর্থাৎ ক্লোন বেবি বলে একটা শব্দ ছিল যে মানুষের ক্লোন তৈরি করার একটা উদ্ভাবন চেষ্টা হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে আমার সঠিক মনে নেই তখন বিজ্ঞানীরা এবং অন্যান্য সব মানুষ মিলে এটা বলার চেষ্টা করেছে যে না দিস ইজ ইলিগাল এটা করা যাবে না এমন কি এখন চুপি 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 যে সব বাচ্চ উৎপাদন পদ্ধতি আছে যেমন অন্যের সিমেন্ট নিয়ে বাচ্চ উৎপাদন করা সেখানে স্বামী স্ত্রীর কিংবা একটা নারী পুরুষের সরাসরি দৈহিক মিলনের প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র একজন পুরুষের সিমেন্ট নিয়ে বীর্য নিয়ে আরেকটি সন্তান উৎপাদন করা সম্ভব সেই টেকনোলজি চলে এসেছে এবং সেটা ব্যবহার করছে কেউ না কেউ তবে সেটা খুবই চুপি চুপি এবং একবারে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রেখে সেটাকে উন্মুক্ত করে দেওয়া যায় কিনা সেটা নিয়েও একজন যখন বিতর্ক তৈরি হয়েছিল তখন কিন্তু বিশ্বের তাবৎ মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তারা কিন্তু এই একটা পর্যায়ে সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছে যে না আপনাদের কিছু বিষয় আমাদের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা উচিত তেমনই বিতর্ক হচ্ছে এখন এই সোফিয়াকে দু সালে উদ্ভাবন করার পর গত দুই বছর ধরে এখন সেটা একেবারে তুঙ্গে কারণ তাকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সৌদি আরব নাগরিকত্ব দিয়েছে অর্থাৎ এই ধরনের আর্টিফিশিয়াল অর্থাৎ মানব সৃষ্ট মানব এক সময় পৃথিবী ভরে যাবে কিনা এবং তারা পৃথিবীর মানুষের যেসব কর্মকাণ্ড সেগুলোকে দখল করবে কিনা সেটা নিয়ে ভয় জোরদার হয়েছে তবে বিজ্ঞানীরা বলছেন এই ভয় পাওয়ার তো কিছু নেই কারণ ইতিমধ্যেই তো আমরা আসলে রোবট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কয়েকজন বিশ্লেষকের মুখ থেকে ইউটিউবে প্রাপ্ত ভিডিওতে আমরা বলছেন যে আপনি যদি গুগল অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেন জিমেল ব্যবহার করেন আপনার সব খবর তো পেয়ে যাচ্ছে একজন রোবট আপনি যখন ফেসবুক একটা ছবি আপলোড করেন ফেসবুক কিন্তু নিজে বলে দিতে পারে যে এটা তুমি কি মনিরুজ্জামানকে ট্যাগ করতে চাও তুমি কি নাসিমা পারভিনকে ট্যাগ করতে চাও তুমি তোমার বন্ধু মিলনকে ট্যাগ করতে চাও অর্থাৎ ফেসবুকের যে টেকনোলজি সে কিন্তু বুঝে ফেলতে পারছে যে না আপনার এই ছবির চেহারা দেখে এই ছবিটার নাম কেমন হতে পারে সুতরাং আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে একটা রোবটিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে আছি রোবট কিন্তু পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্য অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করছে সেভাবে সেটা মানুষকে দিয়ে কিন্তু রোবট এক সময় মানুষকে ছাপিয়ে এগুলো করবে কি না সেটা ভয় না সেই ভয় পাওয়ার কারণ নাই সেটা ডেভিড হ্যানসন বলছেন কেননা এই সোফিয়াই উত্তর দিচ্ছে হ্যাঁ এগুলো হবে তার মুখভঙ্গি দেখুন একটা পর্যায়ে ডেভিড হ্যানসন তার মাথার পেছনের যে সুইচ অফ করে বলছেন না এটা মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকবে দেখা যাক ভবিষ্যৎ কোথায় যেয়ে দাঁড়ায় আমার এই আলোচনা কোন বৈজ্ঞানিক আলোচনা নয় যেসব ধারণা হচ্ছে সেগুলোর একটু সংকলন করার চেষ্টা করলাম হ্যালো দিস ইস শাহেদ আলম আমি আশা করি আমার এই পর্যায়ে আলোচনা ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন সাবস্ক্রাইব করার জন্য আমার ডান দিকের এই যে বাটন সেখানে চাপ দিন আপনি সংযুক্ত হতে পারবেন এবং প্রতিনিয়ত এই চ্যানেলের অন্যান্য তথ্য ও সংবাদ আপডেট পেতে পারবেন নিয়মিত